ఇంజనీరింగ్ పౌడర్ కలిపి ఆ పౌడర్ కలిపి నుంచి ట్యాంక్ లో కలపాలి ట్యాంక్ లో కలపాలి ప్రాక్టికల్ ఇచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్ నీకు ఎక్కడ కూడా ఏది ఇస్తుందో ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ నువ్వు ట్యాంక్ లో కలపడం జరగటం లేదు మనకు తెలియదు కాదు మీకు కూడా తెలుసు రామాదా ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్యాకెట్ లా కలిపి ప్యాకెట్ ఎత్తుకుపోయి అందులో పోయాలి దట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీ దాంతో ఇవాళ ఈ వినియోగదారులు ఏదైతున్నదో ఈ బగిరంత నీటిని త్రాగడానికి ఏదైతుందో వినియోగించాలండి టు బి ఫ్రాంక్ ఎక్కడ కూడా బగిరంత నీటిని త్రాగడానికి వినియోగిస్తున్నట్టు ఒక దాఖలా లేవు ఎక్కడైనా బగిరంత నీటిని మనం అందిప చే కలిగినా కానీ ఏదైతుందో ఆ నీటిని త్రాగడానికి మినహా ఇతరత్ర వినియోగించిన ప్రయత్నం చేసి మీరు బాకీ పనులకు స్నానాలకు బట్టు చూడటానికి ఇతరత్ర వినియోగిస్తూ త్రాగడానికి వచ్చే వరకు ఏదైతున్నదో ఈ డబ్బ నీళ్ళు వాడుతుంది మీరు తెలియదు డబ్బ నీళ్ళు వాడుతుంది దిస్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో టేక్ ఎనిబడి ఎగ్జాంపుల్ దీని సెకండ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది నేను భావించాను కారణం ఏంటంటే ఈ బగిరంత నీళ్ళు త్రాగడానికి అనువు ఉండటండి అనువు ఉండటండి ఒకటి క్లోరినేషన్ లేకపోవటం జీరో కావటం ఈ సప్లైలో ఏదైతుందో నీరు నాణ్యతో రూపించటం నాణ్యతో రూపించటం కారణం ఏదైనా కానీ మనం బగిరంత మనకు ఆశించిన ఫలితాలు మనం పొందలేకపోతున్నాం ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ఆనాడు కేరళ ప్రభుత్వం దాదాపు నలభై వేల కోట్లు పెంచించింది ఈ బగిరంత కార్యక్రమం సంబంధించి నలభై వేల కోట్లు పెంచించింది చివరికి ఏమైపోయింది మీరు ఎక్కడ పోయినా మన ఓల్డ్ సోర్సెస్ ఒప్పెన్ వెళ్ళే కానీ బోర్ వెల్సే కానీ వాడితే మాత్రమే మనం అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నాం త్రాగడానికి కొరకు ఏదైతుందో డబ్బ నీళ్ళు కొనుక్కొచ్చుకుంటాం అంటే ఈ పరిస్థితులలో మన చికిత్స నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా మన గతంలో ఏదైతుందో నిర్మాణం చేయబడి వినియోగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఫిల్టర్ పెట్టే సౌకర్యాలు మనకు అందుబాటులో ఉంది ఇంకో బీర్పూర్ కానీ రాయకల్ కానీ జగిత్యాల పురాత కేంద్రం కానీ పురాత కేంద్రం నుండి మళ్ళీ దట్ విల్ గివ్ సప్లై టు ఆల్ విలేజెస్ ఇప్పుడు ఈ రాయకల్ ఏమైపోయింది మనకు మున్సిపల్ పట్టణ కేంద్రంగా రూపొందుతున్నా కానీ సాగునీటి కొరకు ఇక్కడ ప్రజలు బాగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అదే కట్టకిది బాయి అదొకటి ఊరికి పెద్ద ఆధారంగా ఉన్నది దాంతో పాటుగా ఇంకా అదర్ వెళ్ళే కానీ అప్పుడప్పుడు బగిరంత కూడా వస్తుంది అప్పుడప్పుడు బగిరంత కూడా వస్తుంది కానీ అవి త్రాగడానికి వినియోగం ఇచ్చుకోలేకపోతున్నా ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను ఈ ఆర్టీబ్లెస్ అధికారుల నుంచి చర్చించాను మన ఆర్టీబ్లెస్ అధికారులతో గ్రామీణ నీటి త్రాగునీటి ఆర్టీబ్లెస్ రూరల్ వాటర్ సప్లై స్కీమ్ అధికారులు చర్చించి ఇప్పుడు నిన్న బీర్ఫుడ్ ఫిల్టర్ పెట్టి పరిశీలించడం జరిగింది ఈరోజు రాయచల్ ఫిల్టర్ పెట్టి పరిశీలించడం జరిగింది రేపు జగిత్యాల సంబంధించి పొరాస పరిశీలిద్దాం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ ఏదైతుందో ఇప్పుడు వినియోగ గత దశాబ్ద కాలం కానీ వినియోగంలో లేవు గత దశాబ్ద కాలం పైన వినియోగంలో లేవు వినియోగం లేకపోతే ఏదైతే ఒక డీఫామ్ టైప్ దాంతో ఇప్పుడు శాండ్ రిప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది మోటార్స్ వినియోగం ఏదైతుందో నిలిచిపోవడంతో అవి కూడా మనకు పంపులు సమూర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఏది ఏమైనా కానీ ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని కంటే మనం రిస్టోర్ చేసుకోగలిగితే ఈ మూడింటిని కంటే మనం రిస్టోర్ చేసుకోగలిగితే ముఖ్యంగా రాయచల్ మండలానికి సంబంధించి ఇది ఫైవ్ ఎంఎల్ అంటే ఫైవ్ మిలియన్ లీటర్ అవుట్పుట్ కెపాసిటీ గల ఇది ఫిల్టర్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ మిలియన్ లీటర్ రాయకల్ ఫైవ్ మిలియన్ లీటర్ రోజుకు ఐదు మిలియన్ లీటర్ల అవుట్పుట్ అంటే జగిత్యాలలో ఫైవ్ మిలియన్ లీటర్ అవుట్పుట్ అంటే జగిత్యాల అంటే గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించి పులాస కేంద్రం ఉన్నది మున్సిపాలిటీ అదర్వైజ్ ఫంక్షన్ బగిరంత సపోర్ట్ తీసుకుంటూ బగిరంత సపోర్ట్ తో పాటుగా అడు ఫిల్టర్ పెట్టిన కూడా సమయానికి కూడా వాడుతున్నారు మున్సిపాలిటీ 
సమయానికి ఉన్నంత మారుతుంది మున్సిపల్ బట్ గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఆ సౌకర్యం నిలిచిపోయి ఇప్పుడు మన రాయకేల్ మున్సిపాలిటీకి ఆల్మోస్ట్ డైలీ టూ మిలియన్ లీటర్ నీరు అవసరం పడతారు పట్టణానికి రాయకేల్ మున్సిపాలిటీ పట్టణానికి రెండు మిలియన్ లీటర్ల తాగుని అవసరం పడుతుంది చెప్పారు నేను భావిస్తాను అందుకే మనకు ఇంకా త్రీ మిలియన్ లీటర్ ఉంటాయి అదే ఈ పరిసర గ్రామాల అన్నింటి కూడా మేము బుక్సిపూరే కానీ రామాజ్పేటే కానీ ఇటీవల కానీ కొండాపూర్ కానీ ఇటు మైతాపూర్ కానీ కుమ్మర్పల్లి కానీ అంటే ఏ మేరకు మనం నీటిని అందించాలి రెస్టోర్ చేసుకోగలిగి అంటే దాన్ని చేసుకోవడానికి కూడా ఎందుకు దాన్ని మొత్తం పరిశీలించి దాన్ని రెస్టోరేషన్ కావాల్సిన అంచనాలను రూపొందిస్తుంది ఈ మూడు స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉందో రెస్టోరేషన్ కావాల్సిన అంచనాలను రూపొందిస్తుంది ఈ మూడింటిని మళ్ళీ తిరిగి మనం పునర్వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చుకోగలిగినట్టయితే ఇప్పుడు భగీరథ మనం దాని పూర్తి స్థాయిలో మనము వినియోగ అందుబాటులోకి రాలేకపోతుంది అది అలాగే బ్రేక్ డౌన్ వచ్చింది అది ఎప్పుడు పంపులు బ్రేక్ డౌన్ వస్తుంది అక్కడ సెండ్ అయితే పోతే మళ్ళీ టైలెంట్ అయిపోయినా టైలెంట్ అయిపోయి టైలెంట్ కావడంతో ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తూ చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చేవారు కాదు మనము నీరు సరిపోటు చేయడం లేదు అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా రాబోయే వేసవిలో మీకు ఉగాది మనకు ఉగాదికి వెళ్ళి కొంత సమ్మర్ తీవ్రత ప్రభావం ఎక్కువ కనబడుతుంది మనకు ఉగాది నుండి సమ్మర్ తీవ్రత ప్రభావం ఎక్కువ కనబడుతుంది సాధ్యమైనంత తొందరలో ఈ సమ్మర్కు త్రాగుడి అందిపేయడానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క చర్యలు చేపట్టడానికి ప్రభుత్వం నివేదించాలనేటువంటి ఒక భావనతో ఈ మూడింటికి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ అధికారులను వాటికి కావాల్సిన అంచాలు రూపొందించమని చెప్పి కోరడం జరిగింది దే ఆర్ ఎడిట్ అంచాలు రూపొందిస్తున్నారు అవి కావడంతో పర్సనల్ ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి మరి ఈ స్కీమ్స్ రెస్టోరేషన్ కోరకు అంటే ఇట్లా అంతటా ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయని నేను అనుకుంటలేదు నేను మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి సౌకర్యం దాన్ని వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని ఎక్కడైతే మనం సౌకర్యం లేదో మనం ఇది చేయలేదు దానికి అంటే మనం సౌకర్యం ఉన్నది కాబట్టి ఎట్ ఎస్ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ మన సౌకర్యం ఉంది కాబట్టి అలాంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మన వీటిని నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ మూటి మూడు కూడా అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనం నిర్మాణం చేసుకుని వినియోగించలేక తెచ్చినటువంటి పథకాలు ఈ మనకు ఈ సోర్సు రామాజ్ పిడిచి ఏదైతే ఉన్నదో దాని ఎస్ఆర్ఎస్ అధికారం కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేశాను నేను ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనకు రామాజ్పేట పూర్తి ట్యాంక్ ఉండదు కానీ ఎడ్యుకేషన్ ట్యాంక్ రామాజ్పేట దాంతో సోర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాము దానికి కావాల్సిన నీరు ఎస్ఆర్ఎస్పీ మీద అద్దెప్పు చేయడానికి కెనాల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో డెవలప్ చేయాలని కూడా కోరిన వాళ్ళు సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ అధికారి ఈ ఆల్స్ ఈ ఎస్ఆర్ఎస్పీ దాన్ని కూడా మనకి ఏ పరిస్థితి కూడా మనకు సోర్స్ ఇబ్బంది లేకుండా చెరు తగు చెరు చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్సే మనం ఇక్కడ గెట్టి వాటర్ మనకి ఎట్లా ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్ దాకా సప్లై వస్తాయి మీరు మన తర్వాత మే జూన్ టూ మంత్స్ సరిపడే నీరు ఉంటే సరిపోతుంది మే జూన్ మళ్ళీ మన జూన్లో నీరు నీరు వచ్చేస్తారు స్పెషల్లీ వీక్ ఎక్కడ నీరు ఉంటే సరిపోతుంది మే జూన్ మళ్ళీ మన జూన్లో నీరు నీరు వచ్చేస్తారు స్పెషల్లీ వీక్ ఎక్కడ నీరు రాస్తాం త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ దాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఏదైతే ఉందో ఇవాళ నూతనంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత నూతనంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క సదుపాయాలు త్రాగునీరే కానీ సాగునీరే కానీ త్రాగునీరు సాగునీరు ప్రజానీకానికి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా కలగకుండా చూడటం జరుగుతుంది మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అదే మాకు సూచన చేశారు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ఏదైతే ఉందో ఎస్పెషల్లీ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ సాగునీటికి అండ్ విద్యుత్ వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి ఒక విద్యుత్ సరఫరా లోపల ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది ఎదురు కాకుండా చుట్టానికి వరకు మనం అధికారులను సమన్వయం చేసుకొని అధికారులతో సమన్వయం చేసుకొని తగు చర్యలు చేపట్టే విధంగా సూచన చేయడం జరిగింది ఆ అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మరి నేను నేను తెలియదు ఈ ఆర్డబ్ల్యూస్ దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నా అండ్ ఈ సాగునీటి విడుదల సంబంధించి కూడా ఎస్ఆర్ఎస్పి నార్రు పోసుకోవాలి కాబట్టి ఇవాళ సెవెంటీన్త్కి వెళ్ళినా మా వార్త రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సదస్సు మాట్లాడి అట్లీస్ట్ ఒక సెవెంటీన్త్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ అంటే సండేకి
నీరు విడుదల చేయబడే విధంగా తగు చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది అంటే నీరు కూడా ఏదైతే మనకు కావాల్సిన నీరు ఉన్నాయి అందులో సెవెంటీ ఎయిట్ టీఎంసీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందులో డెబ్బై ఐదు టీఎంసీ ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదులో డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉన్న డేటా స్టోరేజ్ ఒక పది పదమూడు టీఎంసీ ఉంది డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ డేటా స్టోరేజ్ ఇంకా నేను అరవై ఐదు టీఎంసీ మనకు అందుబాటులో ఆల్మోస్ట్ ఇంకో ఆరు లక్షల ఎకరాలు సాగు చేసుకోవడానికి సరిపడే నీరు మనం అందరం ఉంటుంది మనం ఆరు లక్షల ఎకరాలు కాబట్టి మనం వేసే పంటకు సంబంధించి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు సాగునీటి కొరకు ఇప్పుడు పంట కాలం పరిధి నాలుగు మాసాలు ఉంటుంది సాధారణంగా అంటే ఇక రైతు ముందు చేస్తున్నావు లేని చేస్తున్నావు అది వేరు విషయం కాబట్టి మనము ఈ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ సారీ డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ విడుదల చేయగలిగిన కానీ టిల్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ దాకా దీన్ని బాగా అని ధాన్యం సేకరణలో కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఒక ఇబ్బందులు తగ్గకుండా మరి గతంలో ఏ విధంగా రైతు బిల్లర్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆడింది ఆట పాడింది పాట నడిచి గత ప్రభుత్వ హెయిర్ లోపల ఏదైతే ఉన్నదో రైస్ బిల్లర్స్ ఆడింది ఆట పాడింది పాట నడిచి కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఇక రైస్ బిల్లర్ల ఆటలు చెల్లి ఇది ప్రజాప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమం వరకు కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు కాబట్టి రైతాంగానికి ఎదుర్కొంటు ఉందో ధాన్యం సేకరణలో ఏ విధమైనటువంటి ఒక ఇబ్బందులు తరితకుండా రైస్ మిల్లర్లను అదుపు చేయవలసిన బాధ్యత జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటి వరకు అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారుతుందని కానీ కొంచెం భయపుట్టింది రైస్ మిల్లర్ ప్రభుత్వం మారుతుందని కానీ రైస్ మిల్లర్ భయపుట్టింది ముఖ్యమంత్రి గారి అనునిత్యం రైతు సంస్థల మీద సమీక్ష చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏ విధమైన సమస్యలు ఉత్పన్నం కాకుండా ఇక్కడ దిక్కి వాడుతున్నటువంటి సాగునీరు కానీ బావులపై ఆధారపడ్డ రైతాంగానికి విద్యుత్ సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా పంట సరిపడి అభివృద్ధి విద్యుత్ ఏదైతే ఉందో బావులపై ఆధారపడ్డ రైతాంగానికి ఏ విధమైన సమస్య తలెత్తకుండా పంటకు సరిపడేటువంటి విద్యుత్తును అందిపెట్టేయడం